的世界，骄傲的自由，就必须妥协。错觉，若没有倔强，就必须忍耐。带着伤，迎着光，直面战斗，不畏战，我用剑刻出不朽。我看出来了，公主这是想把自己活活饿死。那可不行，你是我们圣子看上的猎物，今日已成之前，你不能死。张嘴！妈的！这么点力气，你也没吃饭。小娘们不识好歹，你灵力被我们封了，爹妈被我们杀了，一块砧板上的鱼肉。不会还拿自己当公主了吧？<笑>鱼肉也好，公主也罢，总之秋恒想要我的气与我的命，我偏不会让他得逞。<笑>你灵力明明被我们封了，怎么还能？灵力确实被封了，但拳脚还在。<笑>你想自杀？娘子聪明人，就连寻死也能找得到这么隐蔽的方式，但夫君我可不能让你死。滚开！常人寻死，气运都会骤降，但娘子的气运却越发强盛。我若能源源不断吸取你身上的气运，到时候圣子之战，别说往前进一位，就是圣子之首，我也不是不能当一当。<笑>放心，死不了。午时前我会给你办理解药，不会让你误了我们的大事。想杀了我，可惜你的气运远弱于我，随你怎么挣扎，到头来我只需要弹弹手指，你就得乖乖听话。<笑>什么人？
，我父皇罗母。我知道，我都听银霜说了，你还有我，我替你报仇。<笑>报仇？你也太自不量力了！把剑给我！你、啊、怎么回事？红莲，留口气就行。是，主人。叶公子，这毒怪异，只有他的解药才能拔除。金针怕是没用。先压制，解药不用担心。此人实力一直占悬巅峰，而且还有很多不入流的阴损招式，打败他可能没那么容易。哼，战王我都杀了，怕他一个占悬巅峰？这小娘们什么情况？招式一点没有，劲儿怎么这么大？美人，这么大力气，可不讨男人喜欢。关你屁事！干脆利落，我喜欢。本圣子的脸，哼！这一巴掌打你的不讲武德，这一巴掌打你癞蛤蟆想吃天鹅肉。这怎么回事？虽然他是天才，但以通玄境超越我这个战玄巅峰也太离谱了。这几巴掌打你千年无辜，弑君弑后，最后这一巴掌。公主赏你的，够了！老虎不发威，你真当我是病猫？你们几个既然喜欢装死，那就都别活了！秀恒，你个王八蛋！瞬间暴涨了十倍不止，可惜还是不够看，血脉之光。该死！我就恨你们这些狗屁天才，仗着天赋跨境杀人，耀武扬威，你们就该被我碾在脚底！打不过就埋怨天资，实力配不上野心，你就是个畜生。<笑>那也是能杀天才的畜生。哇！啊！他竟然说话了。阴阳可以生出五行，那五行也可以破阴阳。我绝不会死在这里。不过别忘了，这里是我的印象，给我破。梦里花落两眼已朦胧，岁月泛黄是浮沉。栏外青石板，露雨纷纷。铜镜容颜真清纯。满雨清风花点中，远离纷扰，愿在此与良人。繁花落尽，相伴几余生，愿人间。从此无。